こんばんちは、キュクノスです。今回は手動コマンドなしステージ100の多分王道パターン。微調整のシーンが映っているが、カットして装備の紹介から始めていこう。バンはま装備、トロの剣、ニホパラワー。やはりニホパラワーか。銃アタッカーはアルデバラン Y、黒のローブダークショット、デュエルマスク、エルメスの靴か。前回でバブルチェーンは必須でないと感じました。ガンビット、バンの注目ポイントはスリップ型王子の口づけ。今回の回復はバンのショックの魔変、銃アタッカーは加えて自打、バンはバランスの魔変。アーシェの注目はモロチンメテオライト B。エルメスの靴だしヘイスガの魔変はいらんな。リチギに消すのか。手配行くぞ。狙う順番は変わらずギースから。今回再装までしてトライアル道中で拾ってきたメテオライト B があれば、最も HP マックスが低い敵を対象に使用するだけで、ギース、ドレースの順にウイルスにできる。しかもギースが健在のうちはドレースに使わない有能っぷり。誰もが知っているかもしれないが、ガンビットは状態異常の敵に同じ状態異常にする行動を重複しない。簡単に言うと睡眠状態の敵を対象にスリプルを使うガンビットは作動しないように。ウイルスの敵にウイルスにするアイテムを設定しても作動しないってことですね。これでウイルスにしたら、ウイルスの敵から攻撃するようにガンビットを組めばいい。これはトライアル道中で拾っておくべきですね。今回はアタッカー陣は自打で回復しているが、何か理由があるのか。なぜかリバースの切れ目に自己バランスの魔変で自滅する事故が頻発したので、別の回復手段を模索していたら成功テイクが出たのか。そんなところです。ギースを撃破しました。そして HP が最も低い敵へのメテオライト B で順にドレースもウイルスに。ここまででハメテオライト B は3つしか使っていませんね。ガンビットもギースとドレースの分子化感情に入れてないセットだったな。そう、3つでよかったんですよね。じゃあ3つ目は。ギースの次にベルガを狙うことも考慮するなら、ザルガバースがベルガにバーサクを使うことがあるので、強戦士の敵を対象にセットしておきます。ですが、やってみて必要性を感じなかったので、メテオライト B は HP の低い順に使うミスあれば良さそうですね。しかもベルガに使ってからギース、ベルガの順に狙うとなると、またガンビットに一工夫必要になりそうだな。やっぱりシンプルにやりたいですね。今まで解説に夢中で触れていなかったが、ドレースも挙動不審になってるよな。ザルガバースと同じく、逆転のキャラには HP20% 以下にハイポーションしか行動が設定されていないのかもしれませんね。二人で不思議ステップを踏む姿の奥ゆかしさよ。そろそろお気づきの方もいらっしゃることでしょうが、本的な攻略手順は普通編の時と同じである。わからないことがございましたらそちらも合わせてご覧ください。ドレースが倒れ、次はベルガ。ここからは HP が高い順に攻撃していきます。これはガブラスとザルガバースを倒すために必要なことであり、ベルガは正直生き倒してもいい。ただの脳筋ですからね。これから狙うベルガ、ガブラスの HP は合計で70万以上。モロチン品死防御力 UP は感じと非常にタフです。真っ先にギースを倒すために、序盤は補助よりウイルスの敵への攻撃を優先して、ダメージを積み重ねたいが、ブレイブスーツやエルメスの靴を装備していないなら、ウイルスの敵への攻撃の下に対応する補助を仕込んでおくと短縮に繋がることでしょう。先ほどにも触れたが、ベルガは脳筋のため、逆転にダメージを通す手段はない。ですが、追加効果の暗闇だけは要注意。アイテムで回復する他にも、ステージ100では、逆転になっていれば攻撃魔法は使われません。魔法を落として、暗闇向こうのゴーグルマスクで対策する手もある。私は黒のローブダークショットで倍率を持っているため、HP が低くなりすぎるのを嫌ってデュエルマスクにしています。ニホパラは役はこの辺りでスリップガを使い始める。睡眠の維持をスリップガにするかニホパラは王子の口づけにするか関係なく、ザルガバースを睡眠づけにするなら一度はスリップガを当てなくてはいけません。初期レベルでは 100% 命中させるのは難しいかもしれないが、この場合はガブラスがエリクサーで回復される HP50% 未満になるまでの猶予がある。しかも、そこまで行ったらベルガも撃破済みなので、
最悪がブラスを回復されてしまっても直ちに問題はありませんもう一度削り直している間にスリップがチャレンジが続くだけであるうーん耐久的に必要なさそうだと思っていたバブルチェーンですがさっきからユカペロしまくってるなやはり HP が低すぎるのでしょうかだがエルメスの靴にしたことで最も危険なギースがいる時間を短縮できたのも事実その辺は一長一短ってところですかねどうしましょう喋ることがベルガは一番喋ることがない期間というだけではなく、同じ相手をこれで4回連続だからな、そりゃネタにも困るだろうよ。加えてメテオライト B を持ち込んだらガンビットも本当に簡単になっちゃって、余計に解説することが、そこまで変わることだったか。皆様も手動コマンドなしステージ100に挑戦するなら、メテオライト B を拾っていこうね。トライアルではステージ43、54、87で拾える。本編ではトレジャーのダイヤレア枠か、精霊マルトのカノオクスの壺枠からの入手になります。本編の条件で複数個入手するのは骨。諦めてトライアルで拾いましょう。ザ・ゾディアックエイジでは乱数調整のツールが割と市民権を得ているだろう。じゃあ私のように普通のプレイで乱数調整するのをよく思わない人はってことで、普通じゃないのはいいのか。7ドラ RTA では状況再現を使っている部分があります。必死だなおい。どうしても記録が欲しくて、無駄話で時間を潰しつつベルガも撃破。次に狙うのは2番目に HP の高いガブラス。残ったガブラスとザルガバースは、HP50% 未満になった互いをエリクサーで回復します。しかし自己回復はしない。つまりザルガバースを睡眠にしておけば、ガブラスを削っても回復されないということですね。この撃破順にするために、トレース後から HP が高い順に狙っていた。さて、ガブラスの行動ですが、こちらに逆転のキャラがいたら X ポーションを投げてくるのに、逆転の切れ目にかけて通常攻撃分分される方が、よっぽど恐ろしかったのですがね。いや、さっきその X ポーションでポンポン倒れてたじゃねえか。ザルガバースの睡眠を重ねがけし続けて、効果時間を延長させるのですが、状態異常になっている敵に、同じ状態異常にさせるガンビットは作動しないわず、と思う人もいるかもしれないが、ニコパラワーを装備していても、ガンビットの処理は状態異常を回復させるアイテムのまま、だから本来睡眠を治す技のアイテムである王子の口づけを使い続け、延長できる。ニコパラワーをガンビットに組み込むメジャーな例ですね。最後に残ったのはザルガバース。逆転さえ維持していれば、こちらにしてくる行動は、HP20% 以下のキャラにハイポーションを投げるのみ。ギースが存命している時間は脅威だったが、最後の一人となった今、HP を減らしてくる敵はいない。その結果、挙動不審おじさんの出来上がり、突破した喜びをフライングで噛み締めながらとどめを誘う。次回はステージ100の救済法です。そして最終回である。解説は動画の半分も使わずに終わると思うので、残った時間で色々喋ることができたらと思います。で、救済法って本当に救済できるのか。モロチンです。あまりにもしょうもない攻略法だからか、それを真面目に解説している動画を私は見たことがないんですよね。それは誰もやったことがないのか、相手誰もやらなかっただけなのか。そんなことは関係なくやるので、次回もお楽しみに。それでは、ご視聴ありがとうございました。